welcome dear students today we're gonna work on unit 3 lesson 1 which is oxygen and this lesson is designed for grade 6 so let's get started I have a question for you guys what do you think about the sources of oxygen in the air what do you know about them well by the end of this lesson you should be able to number one mention the gases composing the air and their properties number two identify the properties of oxygen number three determine the importance and the usages of oxygen gas the first thing we're going to talk about it today is what is the atmosphere i know that you studied this word before and that's why i feel that this part is going to be easy for you guys the atmosphere is composed of that's right mixture of gases that surrounding the earth Mixture of gases, magmoid gases surrounding the earth. Tabliyoma surrounding the earth because they are attracted to the earth by gravity. Yib ali bi shiddil gases di bi khaliyat surround the earth huwa il gravity. What are the components of the atmosphere? Now, when the atmosphere be kawin min mixtures of gases, tab ihi il gases di. Now, basina hena gama'a ala al picture di ham lahiz in nal majority. بتاعة الغاز واخده لون الاورنج ولو بصيت هتلاقي هو ايه برافو عليكم النيتروجين غاز فعلا النيتروجين غاز ريبريزنت 78% اوف ذا اتموسفير بعد كده لو بصيت مين اللي بياخد النصيب الثاني هو برافو عليكم غاز الاكسجين والاكسجين عباره عن 21% اوف ذا اير فوليوم وكمان هتلاحظ بعد كده ان في اذر غازز موجوده هنا صح؟ فور اكزامبل كربون دايوكسيد اند اذر غازز زي الواتر فيبر والارجون والنيون والهيليوم ريبريزنت 1% اوف ذا اتموسفير. So we should know the function of the atmosphere. First of all we should know that the atmosphere protects the earth by absorbing the ultraviolet radiation coming from outer space. يبقى أول يوسج للأتموسفير إن هو protect the earth بيحمل الأرض by absorbing بيمتص الultraviolet radiation اللي هي تعتبر خطيرة جدا اللي هي coming from the outer space. Number two, adjust the temperature of the earth. يبقى تاني الأتموسفير بيحاول إن هو يحفظ دايما درجة حرارة الأرض. Adjust, يعني حاولي خليها مزبوطة. The temperature of the earth. Okay, so now we're gonna talk about the oxygen gas. First off, you should know that oxygen gas is a molecule which consists of, that's right, two oxygen atoms. So we have two oxygen atoms. We have one and we have two. Two oxygen atoms, two, yes, that's right, to make oxygen gas. Oxygen occupies one-fifth, which means 21% of the air volume. So you could write in the exam, one-fifth or 21% to represent the percentage of the oxygen, of course. If we talk about oxygen gas, we can say it occupies one-fifth of the atmosphere or 21% of the air volume. Okay, so now we're going to talk about how to prepare oxygen in the lab. As you can see here, we have, that's right, we have hydrogen peroxide, okay? And we're gonna add, that's right, magnesium dioxide. Great. So, look here, guys. The step's gonna be, we're gonna pour some magnesium dioxide in the flask, and then we're gonna put hydrogen peroxide over it. So, let's go back. So, first off, we're gonna add magnesium dioxide here in the flask, and then we're gonna put, that's right, hydrogen peroxide up here. After that, we're going to figure that gas bubbles appear. If you're going to look again, we're going to find that there are some bubbles will appear here. That's right. So what happened, guys? The conclusion is hydrogen peroxide decomposes into the prison of magnesium dioxide into water and oxygen gas. hydrogen peroxide هيحصل له ايه؟ هيحصل له ديكومبوزيشن يعني هيتحلل في وجود المغنيزيوم دايكسايد وهيتحول ليه؟ لواتر ولاكسجين وطبعا البابلز اللي انت شايفها دي اكيد هتكون برافو عليكو الاكسجين غاز. Again I'm gonna say it how can we prepare uh, the oxygen gas in the laboratory? How can we do this? Number one we're gonna pour magnesium dioxide in the flask and we're gonna add hydrogen peroxide over it and we're gonna observe what? We're gonna observe that gas bubbles appear. 
This is because hydrogen dioxide decomposes in the presence of magnesium dioxide into water and oxygen gas. As you can see, we have hydrogen dioxide that decomposes into water and oxygen because of the presence of magnesium dioxide. Okay, now we're going to talk about something very important. What is the role of magnesium dioxide? Okay, we said that this here, this one, this element, which is hydrogen peroxide, will be decomposes because the presence of magnesium dioxide. So what's the role of magnesium dioxide? Li istakhdemna bizzat magnesium dioxide. Lin magnesium dioxide, ya jamaa, hanaktabru ka'innu catalyst. Yani catalyst, hanaraf dilwaati, yani catalyst. What's the meaning of catalyst? It's a chemical substance which remains without any change in quantity or properties. يبقى تاني يا جماعة هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان الكاتاليست في أي experiment بنعملها هي عبارة عن chemical substance that remains هتفضل without any change مش هيحصل لها أي تغيير في الكوانتي ولا الـ properties يعني المغنيسيوم دايكسايد في الاكسبيرمنت دي مش هيحصل له أي حاجة هيفضل the same زي ما هو في الكوانتي في كميته والـ properties بتاعته لكن هو هيساعد الهيدروجين دايكسايد انه يحصل له decomposition يعني يحصل له تحلل ويتغير إلى oxygen و water Okay, we turn into oxygen and water. Okay, so we noted something here that oxygen is collected by downward displacement of water. The man who does it there, the carbon dioxide, I'm lahiz in the fi haga he nختلفت. هتلاحظ إن الأكسجين هيجمع إمتى بالdownward displacement of water. يعني هتلاحظ إن الwater هنا يا جماعة الأكسجين cannot be dissolved in it. المية ما بيحصل شيء دوبين الأكسجين جواها. يعني الأكسجين جاز Scarcely dissolve in water. لأن the oxygen gas may in fact show why dissolve in water. تمام زي ما يحصل مع carbon dioxide. هاي يحصل إيه إن the oxygen is collected by downward displacement of water. ما يهتب على تحت. وطبعا the oxygen gas هاي يطلع لأنه scarcely dissolve in water. مش هاي دو في الماء. Now we're going to talk about the properties of oxygen gas. The first thing we should know that oxygen gas is colorless, tasteless, and odorless. روش لا لون ولا طعم ولا ريحة. Number two, scarcely dissolves in water. As we said, here, oxygen gas will not dissolve in water. بش هيدو في الماء أو scarcely نادرا يعني قليلا جدا dissolves in water. تمام? And that's why oxygen will be collected by downward the displacement of water. Okay? Once more, you should know that oxygen gas is heavier than air. And it replaces air. You can see that one of the properties of the oxygen gas is no heavier than air. And finally, it has neutral effect on litmus paper. We know how it has a neutral effect. It doesn't change the color of the red to blue or the blue to red. One of the main properties of oxygen is that it does not burn, but it helps in burning. The oxygen, guys, is a big help in burning. Does not burn, but it helps in burning. ولو لاحظت هنا في ال experiment دي إحنا عندنا هنا لما تواجد ال oxygen هتلاحظ إن هي helps in burning بالصورة الواضحة قدامنا في ال picture دي. طيب. Now I want you to look at these two pictures and tell me what you see. برافو عليكو. هتلاحظ إن هنا في ما نسميه بال rusting يعني في صدى. Iron rusting. عايزين نتكلم على ال rusting right now. We have something called Oxidation. So, what's the meaning of oxidation? It is a slow union between oxygen and elements. Okay, in the presence of water. يبقى oxidation هي عملية وجود union ما بين ال oxygen gas وأي element بس في وجود ال water. يعني ال iron rusting بيحصل لي على شأن عملية ال oxidation. لأن بيكون في ال iron وطبعا موجود عليه water. وفي كمان الأكسجين غاز فبيحصل بينهم إيه؟ بيحصل بينهم الأكسيديشن وهينتج عنه الراستنج يبقى it's a slow union وطبعا عملية الراستنج ما بيحصلش في يوم أو يومين هي slow union بمعنى ذلك الأكسيديشن العملية دي بتتم ويحصل ساعتها الراستنج لبعض الألمنت زي الأيرن ممكن في خلال مثلا أسبوع هتلاحظ أن أنت لو حطيت مثلا أيرن نيل يعني مسمار في مية هتلاحظ أنه في خلال أسبوع ابتدى لونه يتغير ويتكون عليه راستنج أو صدى But oxidation process means it's a slow union between oxygen and elements in the presence of water. What is burning? The process of burning, يعني إيه؟ 
طبعا اكيد انت عارف ان هي رابيد يونيون هي طبعا بتكون سريعه جدا اوف اكسجين اند اليمنتس اند برودوس هيت اند لايت يبقى علشان يحصل بيرنينج انت عارف ان لازم يكون في برافو عليك اكسجين جاز بلس اني اليمنت اند اوف كورس ات ويل برودوس هيت اند لايت وي هاف ان اكزامبل هير از يو كان سي بيرنينج اوف بيس اوف كلينينج واير وي غير توك ناو اباوت ذا يوسجز اوف ذا اكسجين جاز First off, you should know that oxygen is very, very important in respiration and food combustion. يبقى تاني الأكسجين جاز مهم جدا يا جماعة في عملية التنفس وكمان في حرق الغذاء أو عملية حرق الغذاء تمام to produce energy which is necessary for vital activities. إحنا بعد ما بناكل الأكل بتاعنا بيحصل له combustion يعني حرق الأكل بتاعنا عشان يطلع منه energy وبرضو عملية respiration عشان تتنفس you need oxygen gas. The second usage that we have here, water consists of oxygen united with hydrogen. انت عارف طبعا المية بتشبه ان هي عبارة عن H2O يعني two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. يبقى من غير الاكسجين جاز استحالة يكون عندنا water. Also you should know that we have something called ozone molecule. طبعا كلنا سمعنا قبل كده عن الاوزون لاير اكيد صح؟ هتعرف ان الاوزون لاير بيتكون من ايه؟ بيتكون من اوزون مولكيولز اللي هي عباره عن 3 اكسجين اتم يبقى تاني الاوزون مولكيول عباره عن ايه يا جماعه؟ 3 اكسجين اتم يعني الاوزون لاير بيتكون اساسا من اكسجين اتمز والاوزون لاير فيري فيري امبورتنت ليه؟ protects the earth from harmful radiation that comes from the sun. نحن عرفنا قبل كده ان في radiations بتيجي من ال outer space وعرفنا مثلا ان الاوزون layer وخدناها قبل كده تعتبر مهمة جدا عشان بتحمي الارض. طب هي بتحميه من ايه يا جماعة؟ من ال harmful radiation that comes from the sun. وتاني قلنا الاوزون layer consists of or composed of three oxygen atoms. We also need oxygen gas to get compressed in iron cylinders which will be used in هنعرف كمان ان اكسجين جاز بنحطه في بعض الايرن سيلندر يعني الانابيب والانابيب دي فايدتها ايه يا جماعه نمبر 1 during diving and climbing mountains لما بتعمل دايفنج انت محتاج تتنفس اندر ووتر and that's why we put oxygen and compress it in iron cylinder عشان انت هتستخدمه اندر ووتر فتقدر تتنفس الاكسجين من خلال الايرن سيلندر اللي جواه الاكسجين ده وكمان in climbing mountains عشان نلاحظ in climbing mountains انت كل ما بتطلع للمسافات وارتفاعات عالية انت محتاج اكسجين لان الاكسجين ساعتها نسبته بتقل مع الارتفاعات العالية We also need oxygen because in mechanical ventilation for patients who suffers from breathing difficulties نلاحظ ان في ناس عندها بعض problems when it comes to breathing ما بيعرفوش يتنفسوا بسهولة فبرضه بنحط الاكسجين في الايرن سيلندرز دي علشان يقدر يستخدمها المريض ويتنفس بيها We also use oxygen gas in something called cutting and welding metals في بعض المعادن احنا ممكن نبقى محتاجين نقطعها أو نلحمها باستخدام الأكسجين، ولكن الأكسجين لوحده ما بنستخدموش. We combine it with something called acetylene gas. وده بنستخدمه مع الأستلين جاز زي ما إحنا قلنا to produce something called oxyacetylene flame. تمام؟ لأن هو جاي من الأكسجين يبقى هو combines with acetylene gas to produce oxyacetylene flame. Okay. Now we will have some questions. Okay, let's start with Number one, what happen if you wet iron nails or cleaning wires with water and leave them for several days? لو أنا جبت دلوقتي iron nails وحطيت عليها مية يعني water وطبعا في وجود الأكسجين after a while هنلاقي إيه؟ برافو عليكو they will rust because this is called oxidation. برافو عليك يا جماعه. We have another question which is give reason. The ratio of the oxygen stays fixed in the air. لو لاحظت دلوقتي ان الريشيو بتاعت الاكسجين هي 21% بتفضل ليه زي ما هي؟ هقول له اول حاجه because in photosynthesis اللي هي بروسس بتاعتنا بتاعت النباتات green plants take carbon dioxide and produce oxygen. وعلى الناحيه الثانيه هنلاقي في ال respiration بروسس عمليه التنفس بتاعت ال living organism living organism take that's right oxygen and produce carbon dioxide. We have another question here. Oxygen used in cutting and welding metals. احنا اتكلمنا عن الجزء ده قبل كده هنقول because when combines طبعا الاكسجين with acetylene gas it produces something called oxyacetylene flame. 
Oxyacetylene flame's temperature reaches to that's why 35,000 Celsius. طبعا دي درجة حرارة قوية جدا which is used to melt any metals. Okay? We have another question. Give reason. Oxygen is used during diving underwater. طبعا احنا عارفين في two reasons. أول reason احنا محتاجينه to breathe underwater. ده طبيعي احنا محتاجين الأكسجين عشان ده الجاز اللي احنا بنحتاجه عشان نتنفس. The second reason وده يعتبر reason مهم جدا هو كان من ضمن ال properties بتاعت الأكسجين because oxygen is heavier than air. That's why. Because oxygen, I'm sorry we forget is here, is heavier than air. Great. Thank you so much for watching.